My dear students, I am Tamil Arasan here. Namanegi 12th Standard Physics Lesson 3 Magnetism and Magnetic Effects of Electric Current. On the chapter, Basic Properties of Magnets. That's the bar magnet or bar magnet terminologies and properties. That's the bar magnet related to technical terms. And the bar magnet is a property. Now, we will see the video. Sorry, Paglama? Sir, magnetic dipole moment. In the first chapter, electric dipole moment. Patrolia, that is what we refer to. In the third chapter, the first chapter, the derivation, definitions are similar. We will see the electric dipole moment. This is magnetic dipole moment. Do you see? Now, QM is pole strength. This is south pole, that is pole strength QM. This is north pole, that is pole strength QM. Then, the center length of south pole distance is L, small L. In the center of the magnet length, the north pole distance is small L. Now, the south pole is North pole के अंदर कोड़ी है total distance वंदे two l अदर नम्बर d small d अब इन्हें सोल रहा अदर नोड़े magnitude small d आ रखा हमारे को सर ये पंजे अंदर तले define magnetic dipole moment अब इस वाला ये जान definition पाक लामा इंगे पारने the magnetic dipole moment is defined as the product of its pole strength and magnetic length अब वो लाजान definition पुरी जा that is, we will multiply the pole strength and the magnetic length and multiply the value. This is a vector quantity, that is, we will represent the PM vector. Then, the PM vector is equal to QM into D vector. Okay? Okay. Now, we have D vector is a vector drawn from South Pole to North Pole. South Pole length, North Pole नम अंदर वेक्टर रिप्रेजेंट मंडे दे साउथ लेंथ नाप तो नहीं की आधा नम डी वेक्टर अपडी सोल रहा हूँ। ओके वो आधा नोडे मैग्नीट्यूड डी वेक्टर नोडे मैग्नीट्यूड ये द की इक्वल आरकम बिजी सुना टू स्मॉल एल की इक्वल आरकम द स्मॉल टू एल टू इनटू एल आधा की इक्वल � now, small d is equal to the magnitude of the magnitude of the magnitude of the magnitude. Now, the magnitude of the magnetic dipole moment is equal to the PM is equal to QM into 2L. This is the dipole moment is the product of the pole strength into magnetic length. Okay, sir. Now, this is the SI unit. Pole strength is the unit of the ampere meter. Length is the unit of the meter. अब आधार रण्डी मल्टीप्लेय पढ़ना इन द मैग्नेटिक मोमेंट आधार नोड यूनिट एम्पीयर मीटर स्क्वायर पुरे चीज़ मुड़ी था सर अब इन द अर्थ तले इन द डायरेक्शन ऑफ़ द मैग्नेटिक मोमेंट वंदे इन द पीएम नोड या डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इन द पीएम नोड या डायरेक्शन इन द डाय now, in this case, magnetic field space, magnetic field strength. In this case, we will say magnetic field. That's why we will differentiate a little bit. What do you say about magnetic field space? The region or space around the magnet where the influence is felt. That's why we say magnetic field space. That's why we say simple magnetic field. That's why the magnetic field is one certain region will be influenced by that region. If that region is not a magnet or a magnetic substance, it experiences a force. Do you know that? Okay. In one term, magnetic field strength. That is what we say magnetic field. Then, in the magnetic field, there is a magnetic field. In this point, we can say magnetic field strength. That is simply magnetic field. Sir, we are going to say magnetic field. What do we say? One QM pole strength is one north pole. One north pole is one 
ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க இந்த இடத்துல இமேஜின் மட்டும்தான் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு மேக்னட்டை நம்ம நார்த் போல தனியா சவுத் போல தனியா நம்ம செப்பரேட் பண்ணவே முடியாது அது நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கிங்க நீ இந்த இடத்துல இமேஜின் மட்டும்தான் பண்ணும் என்ன இமேஜின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த பாயிண்ட்ல கியூஎம் போல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு நார்த் போல வைக்கிறதா இமேஜின் பண்ணுங்க அந்த போல் மேல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய போர்ஸ் வந்து எஃப் அப்ப அந்த போர்ஸ இந்த போர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை இது போல நம்ம எதால டிவைட் பண்ணும் போல் ஸ்ட்ரென்த்தால டிவைட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் பி வெக்டர் அப்ப எஃப் வெக்டரை கியூஎம் ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது பி வெக்டர் அதுதான் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் தட் பாயிண்ட் அப்படி சொல்றோம் இப்ப டிஃபைன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இதுதான் டெஃபினேஷன் என்னன்னு பாருங்க த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் பி வெக்டர் அட் ஏ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ஏ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த பார் மேக்னட் ஆஃப் யூனிட் போல் ஸ்ட்ரென்த் சரி இப்போ நம்ம இது டெஃபினேஷன் புரியுதா இப்ப இந்த இடத்துல யூனிட் போல் ஸ்ட்ரென்த் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் எப்படின்னு பாருங்க நம்ம கியூஎம்க்கு பதிலா நம்ம என்ன செய்யறோம் சிம்பிளா கியூம் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் மீட்டர் போல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு போல வச்சுன்னு சொன்னா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய போர்ஸ் தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்றோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா எந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த பாயிண்ட்ல ஒரு யூனிட் நார்த் போல வச்சா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய போர்ஸ் தான் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அட் தட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் டெஃபினேஷன் இங்க புக்ல கொடுத்துருக்கூடிய டெஃபினேஷன் தான் எழுதணும் ஓகேவா சரி இப்ப இதனுடைய யூனிட் பார்க்கும்பொழுது போர்ஸினுடைய யூனிட் வந்து நியூட்டன் போல் ஸ்ட்ரென்த்னுடைய யூனிட் வந்து ஆம்பியர் மீட்டர் ஒரு ஆர்டிபிஷியலா நம்ம அதுக்கு மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம கிரியேட் பண்றோம் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அல்லது ஆர்டிபிஷியலா நம்ம அதுக்கு மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி கிடைச்சதுன்னா அது ஆர்டிபிஷியல் மேக்னட் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த நேச்சுரல் மேக்னட் நார்மலா வெரி வீக் ஸ்ட்ரென்தா இருக்கும் இந்த ஆர்டிபிஷியல் மேக்னட் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ஹை ஹையர் ஸ்ட்ரென்தா இருக்கும் நமக்கு சரியா நம்ம இது நேச்சுரல் மேக்னட் வெட்டி எடுக்கிறதுனால அது இரோகுலர் ஷேப்பா இருக்கும் இந்த நமக்கு ஆர்டிபிஷியல் மேக்னட் வந்து நமக்கு தேவையான ஷேப்ல செஞ்சுக்கலாம் அதாவது பார் மேக்னட் மேக்னட்டிக் நீடில் அந்த மாதிரி எந்த ஷேப்ல வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் மேக்னட்டுக்கு வந்து அயன் கோபால்ட் நிக்கல் அதெல்லாம் நமக்கு நேச்சுரல் மேக்னட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிபிஷியல் மேக்னட் செய்யறதுக்கு கார்பன் ஸ்டீல் அல்லிக்கோலா நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா நேச்சுரல் மேக்னட் அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் மேக்னட் ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த மேக்னட் அதாவது ஒரு பார் மேக்னட்டுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் இப்ப ஒரு பார் மேக்னட் ஒரு கயிறுல கட்டி ஒரு உடன் ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணோம் சொன்னா இட் அலைன் அலாங் த நார்த் சவுத் டைரக்ஷன் ஆஃப் த எர்த் எர்த்தனுடைய ஜியாகிரபிக்கல் நார்த் சவுத் டைரக்ஷன்ல அது செட்டில் ஆகுது அது அல்மோஸ்ட் ஜியாகிரபிக்கல் நார்த் சவுத் டைரக்ஷன் அல்மோஸ்ட் சொல்லலாம் அல்லது மேக்னட்டிக் நார்த் சவுத் டைரக்ஷன்ல அது செட்டில் ஆகும் எக்ஸாக்டா இதை பத்தி நம்ம போன வீடியோலயும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஓகே அப்போ இந்த ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் பார் மேக்னட் வில் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட்ஸ் அலாங் த நார்த் சவுத் டைரக்ஷன் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு மேக்னட் இன்னொரு மேக்னட் அட்ராக்டும் பண்ணும் ரிப்பலும் பண்ணும் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு லைக் போல்ஸ் ரிப்பல்ஸ் அன்லைக் போல்ஸ் அட்ராக்ட் ஓகே அதே மாதிரி நம்ம ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ வச்சா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ வச்சா அட்ராக்ட் ஆகும் இங்க நம்ம போலுக்கு பக்கத்துல வச்சு பாக்குறோம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஈக்வட்டருக்கு பக்கத்துல வச்சு பாக்குறோம் அந்த பார் மேக்னட்னுடைய இது ஃபாஸ்டா மாறுறது காரணம் இங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதிகம் ஏன்னா மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல நெருக்கமா இருக்கு இங்க மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் எல்லாம் தள்ளி தள்ளி இருக்கிறதுனால இங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கம்மியா இருக்கும் அதனால இந்த இடத்துல போர்ஸ் வந்து கம்மியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் அப்போ இந்த அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் இஸ் மேக்சிமம் நியர் த எண்ட் எண்டு கிட்ட தான் மேக்னட்டிக் அந்த அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா அங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நெருக்கமா இருக்கிறதுனால சரியா ஒரு பார் மேக்னட் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த அயன் பில்லிங்ஸ் அப்படியே அள்ளி தெரிக்கிறோம் அதுல தெளிக்கிறோம் 
அப்ப தெளிக்கும் பொழுது என்ன செய்யுதுன்னா மேக்னட்டிக் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அலைன் ஆகும் அதுல ரெண்டு எண்டு அந்த போல்ஸ்ல வந்து மோர் அயன் பில்லிங்ஸ் ஆர் கிளிங்ஸ் கிளிங்ஸ் வித் த பார் மேக்னட் ஏன் அப்படி சொன்னா அங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இது செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த பார் மேக்னட் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி அடுத்த தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி போகும்பொழுது ஒரு பார் மேக்னட் எடுத்து ரெண்டா கட் பண்ணும் பொழுது அந்த ரெண்டு பீஸுமே லைக் மேக்னட்டா பிஹேவ் பண்ணும் அதாவது அதுல ஒரு எண்ட் சவுத்து இன்னொரு எண்டு நார்த் சவுத்து நார்த் சரியா அது ரெண்டா எத்தனை பீஸா கட் பண்ணாலும் அதுல ஒரு எண்டு நார்த்து இன்னொரு எண்டு சவுத்தாம இருக்கும் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி புரியுதா சரி அடுத்த போர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கும் பொழுது டூ போல்ஸ் ஆஃப் த மேக்னட் ஹாவ் போல் ஸ்ட்ரென்த் ஈக்குவல் டு ஒன் அனதர் இந்த சவுத் போலுடைய போல் ஸ்ட்ரென்த் கியூஎம் நார்த் போலுடைய போல் ஸ்ட்ரென்த் கியூஎம் அந்த போல் ஸ்ட்ரென்த் ரெண்டு போலுடைய போல் ஸ்ட்ரென்த் மேக்னிடியூடு ஈக்குவலா இருக்கும் குறிச்சிக்க முடியுது போர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே அடுத்தது நம்ம ஒரு மேக்னட் எடுத்து அதனுடைய அதை கொண்டு வெர்னியர் காலிபர்ல வச்சு அதனுடைய பிசிக்கல் லெங்க் மெஷர் பண்றோம் அதுதான் ஜியோமெட்ரிக்கல் லெங்க் அப்படின்னு சொல்றோம் இத கேபிட்டல் எல் எல்ல ரெப்ரஸன் பண்றோம் அதாவது இந்த பேஸுக்கும் இந்த பேஸுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய லெங்க் அது கேபிட்டல் எல் அப்படின்னு சொல்றோம் அத ஜியோமெட்ரிக்கல் லெங்க் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா நம்ம இந்த இடத்துல இந்த சவுத் போல் வந்து இந்த பேஸ்ல இருக்காது அந்த போல் அந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி இருக்கும் அதே மாதிரி நார்த் போல் நமக்கு இந்த பேஸ்ல ஒரு பாயிண்டா இருக்காது அது உள்ள இருக்கும் அப்போ இது சவுத் போல் இது நார்த் போல் அந்த பாயிண்ட் ஏன் சார் உள்ள இருக்கு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்ன செய்யணும் ஒரு மேக்னட்டிக் நீடில ஒரு வேரியஸ் பாயிண்ட்ல வைக்கணும் அந்த மேக்னட்டிக் நீடில் இது நார்த் இது சவுத் அப்போ இந்த பார் மேக்னட்டுடைய நார்த் வந்து நீடினுடைய சவுத்த வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது இது அலைன் பண்ணுது அது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண அந்த லைன் இங்க போய் போக்கஸ் ஆகுது அப்ப வேரியஸ் பொசிஷன்ல வைக்கும் போது அந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இந்த இடத்த பேஸ் பண்ணிருக்கு எந்த பாயிண்ட மேக்னட்டிக்குள்ள எந்த பாயிண்ட பேஸ் பண்ணிருக்கோ அதுதான் போல் இந்த இடத்துல இது நார்த் போல் அதே மாதிரி நமக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த மேக்னட்டிக் நீடிலுடைய நார்த் போல இந்த பார் மேக்னட்டுடைய சவுத் அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்ப நீடில வெவ்வேறு பொசிஷன்ல வச்சு நம்ம அது எந்த பாயிண்ட் நோக்கி அலைன் ஆயிருக்கோ அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்த்தா மேக்னட்டுக்குள்ள எந்த பாயிண்ட்ல அது போக்கஸ் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் இங்க சவுத் போல் இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு ஏன் வந்து அந்த சவுத் போல் வந்து சர்ஃபேஸ்ல இல்லாம உள்ளுக்குள்ள இருக்கு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியுதா சோ அப்போ இந்த சவுத் போலுக்கும் நார்த் போலுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் டுவெல் அதான் மேக்னட்டிக் லெங்க் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த இந்த வெர்னியர் காலிபரை வச்சு அதனுடைய லெங்க் மெஷர் பண்ணோம் இல்லையா அது ஜியோமெட்ரிக்கல் லெங்க் அப்படின்னு சொல்றோம் அது கேபிட்டல் எல் அப்ப கேபிட்டல் எல்ல விட இந்த மேக்னட்டிக் லெங்க் டூ டி சாரி டூ எல் அது வந்து கம்மியா இருக்கும் அத டி அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் அல்லது டூ எல் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் அப்ப கேபிட்டல் எல்ல விட டூ ஸ்மால் எல் வந்து கம்மியா இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சார் இப்போ அது எந்த ரேஷியோல இருக்கும் பாருங்களேன் மேக்னட்டிக் லெங்க்கும் ஜியோமெட்ரிக்கல் லெங்க்கும் இடையில என்ன ரேஷியோ இருக்கும் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இருக்கும் அந்த ரேஷியோ என்ன வேல்யூ இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீயா இருக்கும் இதுதான் பிப்த் ப்ராப்பர்ட்டி புரிஞ்சுக்க முடியுதா இப்ப பார் மேக்னட்டுக்கு ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் அல்லது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் ஓகே என்னுடைய சேனல் பிரைம் பிசிக்ஸ் இதில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்